தன்னை பின்தொடர விரும்பியவர்களுக்கு எல்லாம் இயேசு காட்டிய பாதையே சிலுவை பாதை வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிலுவைகளை சுமக்காமல் இயேசுவை பின் செல்ல இயலாது நமது சிலுவைகளை சுமந்து செல்வதற்கு இயேசுவின் சிலுவை ஊக்கம் தருகிறது அன்று அவமானத்தின் சின்னமாகிய சிலுவை இன்று தங்க சிலுவைகளாக நம் கழுத்துகளை அலங்கரிக்கின்றன பழியின் சின்னம் கோபுரத்தின் உச்சியில் உயர்ந்து நிற்கிறது வாழ்க்கை என்ற நுழைவுச் சுட்டை பெற்றுக்கொண்டு உலகிற்கு வந்தவர்கள் எல்லாம் ஒரே பாதையில் பயணிப்பதில்லை செல்லரித்து போன இந்த உலகத்தை செம்மைப்படுத்த வந்த இயேசு தமக்கென ஒரு தனி பாதையை வகுத்துக் கொண்டார் உளுத்து போன உலகத்தில் உயிரோட்டம் ஏற்படுத்த தன் உயிரை விலையாக தந்திட முன்வந்த இயேசு தேர்ந்து கொண்ட பாதையே சிலுவை பாதை இயேசுவின் சிலுவை பாடுகள் நடந்து முடிந்தவை அல்ல மாறாக நடந்து கொண்டிருப்பவை இயேசுவின் பாடுகளை சிந்திக்க வந்துள்ள நாம் வழிபாடு என்ற வட்டத்திற்குள் இயேசுவின் சிலுவை பாதையை சுருக்கிவிடாமல் மனிதர்களின் கண்ணீரிலும் செந்நீரிலும் கலந்திருக்கிற இயேசுவை அநியாயமாய் அலைக்கழிக்கப்பட்டு மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டு வாழ்க்கை முழுவதுமே வருத்தத்தை சுமக்கும் மனிதர்களில் மறைந்துள்ள இயேசுவை நிஜங்களில் நிறைந்துள்ள இயேசுவை நெஞ்சில் நிறுத்துவோம் சிலுவைகளை முத்தமிடும் நாம் அவற்றை சப்தமின்றி சுமக்க தயாரா பாதை கரடு முரடானதான் ஆனாலும் இயேசு நம்மோடு என்ற நம்பிக்கையில் நம் பாடுகளை எளிமையாக்குவோம் புறப்படுவோம் இயேசுவின் வழியை ஆயத்தப்படுத போகிறே சுதைவமே எனக்காய் சிலுவையை சுமக்கும் தெய்வமே எங்கு போகிறே சுதைவமே தாய் சிலுவையை சுமக்கும் தெய்வமே குற்றம் எதுவுமே இல்லாதேவனே என் கூறையை தீர்க்கவே மரணம் ஏற்றே சோமத்தும் குற்றத்தை சோமக்க அருள் தாரும் சோமத்தும் குற்றத்தை சோமக்க அருள் தாரும் ஏசாதர் சுவாமி பாடுபட்ட முதலாம் ஸ்தலம் தீர்ப்பு பெறுகிறார் நீதியை பற்றி நினைக்காமல் ஆட்சியை பற்றியே அக்கறை கொண்டவர்கள் சதிகாரர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு இயேசுக்கு மரண தீர்ப்பு எழுதுகிறார்கள் சதிகாரர்களின் சபைக்கு நீதிமன்றம் என்ற புனித பெயரை கொடுத்ததுதான் கொடுமையிலும் கொடுமை கொலைகார கூட்டத்திற்கு முன் மௌனமாகிறார் இயேசு அதிகார வெறி ஓங்கியிருக்கும் இடத்தில் ஒதுங்கியே நிற்கிறது நீதி ஒழித்துவிட வேண்டும் என்று சதிகாரர்கள் ஒன்று கூடிய பிறகு நியாய தராசுக்கு அங்கு வேலை இல்லாமல் போய்விடுகிறது பணபலமும் தோல்பலமும் இல்லாத சாமானியர்கள் தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை எடுத்து வைக்க இயலாமல் அடிமைகளாகிறார்கள் ஊமைகளாகிறார்கள் அதிகார நீதியின் கைகளை கட்டி போடுவதை அனுமதிக்கலாமா உள்ளவருக்கு ஒரு நீதி இல்லாதவருக்கு ஒரு நீதி என்ற அநியாயத்தை தட்டி கேட்க வேண்டாமா தீமையோடு சேர்ந்து கொண்டு நல்லவர்களுக்கு எதிராக எழுதும் தீர்ப்பு வரலாற்றில் கரைபடிந்த பக்கமாகவே இருக்கும் நேர்மைக்கும் உண்மைக்கும் எதிராக சதி செய்து தீர்ப்பு எழுதுபவர்களே நீங்கள் நீதியின் தீர்ப்பிலிருந்து ஒருபோதும் தப்பிக்க இயலாது எருசிலை மாலையத்தில் அன்று அட்டூழியங்களை தட்டி கேட்ட இயேசுவின் துணிவு நமக்கு வந்தால் இந்த பூமி வெளிச்சம் பெறும் ஏற்றம் பெறும் ஜபம் அநியாயமாய் தீர்ப்புக்குள்ளான இயேசுவே எங்கள் சமூகங்களில் அநீதிகள் தலை தூக்கும் போது நாங்கள் தீமையின் பக்கம் சாய்ந்துவிடாமல் நீதிக்காக குரல் எழுப்பிடவும் நேர்மையின் பக்கம் நின்றிடவும் எங்களுக்கு துணிச்சலையும் நீதிக்கான வேட்கையும் தாரும் ஆமேன் எங்கள் பேர் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் 
மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் சர்வேசரன் இறக்கத்தினால் நித்திய இலைப்பாற்றி அடைவதாக ாதர் சுவாமி பாடுபட்ட இரண்டாம் ஸ்தலம் இவ்வியேசுவையுமே ஆராய்த்து வணங்கி நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஏன் அதே அதிர்ஷ்ட பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் தோளில் சிலுவை சுமத்தப்படுகிறது மரணத்தை விட அவமானம் கொடுமையானது அவமான சின்னமாகிய சிலுவை முதன் முறையாக குற்றமறியாத இயேசுவின் தோளில் சுமத்தப்படுகிறது சிலுவை மரம் பாரமானது மட்டுமல்ல பாவமானதும் கூட குற்றவாளிகள் சுமந்து சுமந்தே அழுக்காகி போன சிலுவையை தூய்மையாக்க தேவைப்பட்டதோ இயேசுவின் தோல் தான் செய்த குற்றத்திற்காக கடவுளின் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க கையை கழுவுகிறான் பிளாத்து செய்யாத தவறுக்காக தனதாக்குகிறார் சிலுவையை இயேசு குரூர எண்ணம் கொண்டவர்கள் கொண்டாடி மகிழ்கிறார்கள் ஊர்ந்து செல்லும் எறும்புக்கு கூட வாழ்வதற்கு உரிமை உண்டு ஆனால் படைப்பின் சிகரமான மனிதர்களை நசுக்குகிற போக்கு நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வளர்கிறது குற்றவாளியாகவே இருப்பினும் மனித உரிமைகள் மீறப்படாவண்ணம் சட்டங்கள் உள்ளது இன்றைக்கு இயேசுவை போல் மனித உரிமை மீறலுக்கு ஆளாகி காயப்பட்டு நிற்பவர்களை நம் மனக்கண்ணில் நிறுத்துவோம் கட்டவிழ்த்து விடப்படும் கலவரங்கள் சாதி மத வெறிகள் பாலிய வன்கொடுமை என நாம் கேள்விப்படும் அனைத்தும் மனித உரிமை மீறப்படுவதுதானே இயேசுவை போல் செய்யாத குற்றத்திற்கு பழி என்கிற சிலுவையை பல பேர் சுமந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அடுத்தவர்களின் மன வேதனைக்கு காரணமாக அமைபவர்கள் யாவரும் சிலுவைகளாகி இயேசுவின் தோலை அழுத்துகிறோம் ஜபம் எங்கள் வாழ்வு வளம் பெற சிலுவையை ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவே மனித மாண்பை காத்திடவும் அடுத்தவர்களின் வேதனைக்கு இனி நாங்கள் காரணமாக இராமல் அவர்களின் சுமைகளை இறக்கி வைப்பவர்களாக மாறிட நல் மனதை தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கு மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுது எப்பொழுதும் என்னென்றும் இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் மருத்த விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் சர்வேசரன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பாற்றி அடைவதாக ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட மூன்றாம் ஸ்தலம் ஆராய்ச்சி வணங்கி நன்றி எறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஏன்னா அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தின் மீட்டு ரட்சித்தி ஏசு முதல் முறை தரையில் விழுகிறார் பாதையோ கரடு முரடானது பாரமோ மிக கொடுமையானது மனித உறவை கொண்டவர்தானே ஏசு வேறு வழி இல்லாமல் தரையில் விழுகிறார் தலையில் முள்முடி உடலெங்கும் காயங்கள் அதிலிருந்து பீரிடும் குருதி இவை மட்டும்தான் இயேசுவை வீழ வைத்ததா இதனினும் கொடிய நமது பாவங்களும் தான் நமது வழிகாட்டியான இயேசுவே விழுகிறார் என்றால் நாம் விழுவது சாதாரணமானதுதான் வாழ்வில் விழாதவர்கள் என்று எவரையாவது காட்ட முடியுமா 
வாழ்க்கை பயணம் வசந்தமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று மனது கணக்கு போடுகிறது இடைஞ்சல்களே இல்லாமல் இனிதாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆகாயத்தில் ஊஞ்சல் கட்டி ஆட நினைக்கும் கற்பனை கனவு போன்றது சொக்கத்தங்கமும் தன்னை தீயிடத்தில் சோதனைக்குள்ளாகிவிட்டுதான் அணிகலனாய் நம்மை அலங்கரிக்கிறது சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கையை புரட்டி பார்த்தால் உச்சத்தை அடையும் முன் அவர்கள் எத்தனை படிகளில் விழுந்து எழுந்தார்கள் என்ற விவரம் புரியும் வருத்தப்படாமல் வாழ்வை ரசிக்க இயலாது ஊர்ந்து விளையாடுகின்ற குழந்தை விழுந்து விடுகிற பயத்தில் எழுகிய முயற்சியை கைவிட்டு விட்டால் வாழ்க்கை ஊனமாகிவிடும் மனித வாழ்விலும் வீழ்கள் என்பவை வெற்றிக்கான படிகள் என்று எண்ணி முன்னணிக்கு வந்தவர்களின் பின்னணியை பாடமாக்கி கொள்ளுங்கள் ஜபம் தரையில் விழுந்தும் தன்னம்பிக்கையோடு எழுந்து நடக்கிற இயேசுவே வாழ்க்கை பாரத்தால் விழுந்து கிடக்கிறோம் உம்மை உதாரணமாக கொண்டு முயற்சியோடு எழுந்து நடந்திட அருள் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னும் இருப்பதாக ஆமே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் சர்வேசரன் இறக்கத்தினால் நித்திய இலைப்பாற்றியை அடைவதாக ஆமேன் வாழ்விலும் பணியிலும் எப்போதுமே பங்கேற்கும் அன்னை மரியா இயேசுவின் சிலுவை பயணத்திலும் அவரோடு நடந்து போகிறார் உலக மீட்பில் தனது மகனுக்கு பக்க பலமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அன்னை மரியாவுக்கு வேறு கருத்துக்கள் இருந்ததில்லை வழியில் மரியனையை சந்தித்த பிறகு இயேசுவிற்கு மனதிலும் உடலிலும் புது வேகம் பிறக்கிறது உலகமே ஒதுங்கிவிட்டாலும் தன்னை உதிரத்தில் தாங்கியவர் இன்னமும் அருகிலேயே இருப்பது இயேசுவுக்கு ஆதரவாகவும் ஆறுதலாகவும் இருக்கிறது உறவுகளுக்கெல்லாம் அம்மாதான் அடிப்படை கடவுளின் கருணையை அம்மாவின் கண்களில் காணலாம் அம்மாவின் ஆதரவு இருக்கும் குழந்தை ஆகாயத்தையே எட்டி பிடித்துவிடும் ஆனால் நமது சமூகங்களில் அம்மாக்கள் பல பேர் தங்கள் கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் உணராமல் இருக்கிறார்கள் தாங்கள் கருணையின் வடிவங்கள் என்பதை வாழ்க்கை பரபரப்பில் மறந்தே போகிறார்கள் உங்கள் குழந்தைகளின் முதல் ஆசிரியர் நீங்கள்தான் என்பதை அறிவீர்களா இணையத்திலும் கணினியிலும் ஏராளமாய் கற்றாலும் குழந்தைகள் எக்காலமும் விரும்பி படிக்கும் பாடம் உங்கள் வாழ்க்கை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் பெண்களில் தீயவர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தாயார்கள் ஒருபோதும் தீயவர்களாக இருந்துவிடக்கூடாது மனிதர்களிடையே அவநம்பிக்கை விதைகளை விதைக்க பல பேர் உண்டு ஆனால் நம்பிக்கையின் ஆற்றங்கால்களாய் தாய் மட்டுமே இருக்க முடியும் தாய்மார்களே தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நீங்கள் தொலைந்து போனால் நாளைய வரலாற்றினை எழுதும் பேனாக்கள் முனையிழந்து விடாதா இயேசுவின் சிலுவை பயணத்தை ஊக்கப்படுத்திய அன்னை மரியாவை மனதில் ஏற்போம் சிறந்த தலைமுறையை உருவாக்குவோம் ஜபம் மரியனையின் மகனாகிய இயேசுவே இந்த உன்னத தாயை எங்கள் வழிகாட்டியாக கொண்டு வாழ்க்கை பாதையில் எங்கள் குழந்தைக்கு நாங்கள் உற்சாகம் ஊட்டி முன்னோக்கி நடத்தி வர எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னென்று இருப்பதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் சர்வேசன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பாற கடவுது
மனித வாழ்க்கையை உயர்த்தும் சீருமையை மறுக்க முடியாமல் சீமோன் வரும் நீ சுமந்தானே பிறரன்பு பணி ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட ஐந்தாம் ஸ்தலம் ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த சோசரம் பண்ணுகிறோம் சப்பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்து இயேசுவின் சிலுவையை சுமந்து சீமோன் உதவுகிறார் சிலுவை பயணத்தின் பாதி வழியிலே இயேசு மறித்து விட்டால் அவரை சித்திரவதை செய்து சிலுவையில் அறைய முடியாது என்ற அங்கலாய்ப்பில் கொஞ்ச நேரம் சிலுவையை தாங்கிக் கொள்ள சீரே நகரை சேர்ந்த சீமோன் என்ற மனிதரை இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க கட்டாயப்படுத்துகின்றனர் சீமோன் மறுப்பேதும் கூறாமல் சிலுவையை வாங்கிக் கொள்கிறார் உலக மீட்பருக்கு உதவுகிறோம் என்பதை அப்போது சீமோன் உணர்ந்திருக்கவும் இல்லை வரலாற்றில் இடம்பெறப் போகிறோம் என்பதை நினைத்திருக்கவும் இல்லை உலக மீட்பருக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது என்பதை இங்கே உறுதியாக குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் உலகில் யாரும் தனி மனிதர்களாய் நின்று வாழ்ந்திடவும் சாதித்திடவும் இயலாது உதவி செய்வதும் உதவி பெறுவதும் அவமானம் அல்ல வாய்ப்பும் வசதியும் உள்ள சிலர் தங்களின் சுண்டு விரலை நீட்டி உதவ முன்வந்தால் எத்தனையோ எளியவர்கள் ஏற்றத்தை கண்டிருப்பார்கள் கல்லா பெட்டிக்குள் கண்ணுறங்கிக் கொண்டிருக்கிற கருப்பு பணக்கட்டுகளில் சில சில காகிதங்கள் மட்டும் ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவ முன்வந்தால் எத்தனை பேர் சமூகத்தில் உச்சத்திற்கு போயிருப்பார்கள் கல்யாண சந்தையில் வரதட்சணை கொடுக்க முடியாமல் கண்ணீரில் மூழ்கும் கண்ணீரை கரையேற்ற கருணையுள்ள ஆண் மக்கள் முன்வந்தால் பல பேர் வாழ்வில் வசந்தம் வீசுமே உதவும் வாய்ப்பு நம் எல்லோரையும் தேடி வருகிறது நாமும் சீமோனை போல முன்வருவோமா பணத்தை பதுக்குகிறவர்களே பசியால் வருந்துவோரை எண்ணுங்கள் கடலில் வீணாக கலக்கும் நதி நீரை வறண்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்ப மனம் வரவில்லையே அடுத்தவருக்கு பயன்படாத செல்வம் ஒருவருக்கு கிடைத்த ஆசிர் அல்ல அழுத்தமான சாபம் நமது இதய கதவுகளை திறந்து நாமும் சீமோன்களாக மாறுவோமா ஜபம் சீமோனின் உதவியை ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவே வாழ்வின் வளங்களையும் அறிவையும் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் உள்ளத்தை எங்களுக்கு தந்தருளும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசுகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவது புகழ் படிந்தவும் திரு போகையே துணிந்த வரோணிக்கா துடைக்க வந்தாரே நீலையாய் பதிந்ததோ உம்மதனம் துணி ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட ஆறாம் ஸ்தலம் களைத்திருந்த இயேசுவின் முகத்தை கனிவுடன் துடைக்கும் வெரோனிகா இயேசுவின் முகத்தில் மனித சாயிலே மறைந்து போயிருந்தது அவரது கருணையின் முகத்தில் காயத்தின் கோடுகள் ஆனால் புன்னகை பூத்த விழிகள் இன்னமும் கனிவுடன்தான் ஒளிர்கின்றன அவரோடு ஒட்டி இருந்த சீடர்களும் ஓடி மறைந்தார்கள் இப்போது குருதியும் காயங்களும் மட்டுமே இயேசுவை ஒட்டிக் கொண்டிருந்தன அதிகார வர்க்கத்திற்கு பயந்து அனைவரும் அடங்கியே போயிருந்தார்கள் ஆனால் எந்த விளைவுகளையும் பற்றி சிந்திக்காமல் இயேசுவின் முகத்தை துடைத்திட வெரோனிகா முன்வருகிறார் முகத்தை துடைத்ததில் என்ன துணிச்சலும் தியாகமும் இருக்கிறது என்று இதனை சாதாரண நிகழ்வாக கருதலாம் பெண்களை மிகவும் அடிமைத்தனத்தில் அமுக்கி வைத்திருந்த யூத சமுதாயத்தில் இளம்பன் ஒருவர் புறப்பட்டு 
இயேசுவின் முகத்தை அத்தனை பேர் மத்தியில் துளைத்தார் என்றால் அது ஒரு புரட்சியான செயல் அல்லவா இது பெண்மையின் பெருமையை காட்டுகிறது ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பெண் அடிமைத்தனம் கொடுமை அதை பெண்களை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் இன்னும் கொடுமையானது வெரோனிகாவை போல நன்மைக்கு துணை நிற்க சமூக கட்டுகளை உடை தெரிய பெண்களே தயாரா பெண் விடுதலை என்ற பெயரில் நாகரிய உடையும் சாய பூச்சும் அலங்காரம் செய்வதும் பெண்மைக்கு அழகு சேர்க்காது துணிச்சலும் இரக்கமும் கற்பொழுக்கமும் பெண்களின் தனிப்பண்புகள் இவை இரண்டும் சேர்ந்து கொண்டால் பெண்ணினத்தால் இந்த மண்ணகமே மாண்பு பெறும் பெண்களே கட்டுகளை உதறிவிட்டு வெரோனிகாவை போல முன் வாருங்கள் இச்சமூகமே ஏற்றம் பெறும் ஜபம் முகத்தை துடைத்த வெரோனிகாவிற்கு முகத்தையே பதிவு செய்து கொடுத்த இயேசுவே முகமிழந்து அடிமையாய் கிடக்கும் பெண்ணினம் சமத்துவம் கண்டிடவும் ஏற்றம் பெற்றிடவும் அருள் தாரும் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேஸ்வரன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இழைப்பாற்றி கிடையாது சுவாமி பாடுபட்ட ஏழாம் ஸ்தலம் இயேசு இரண்டாம் முறை தரையில் விழுகிறார் உடலில் களைப்பு சிலுவையின் பாரம் இயேசுவை இரண்டாம் முறையாக கீழே தள்ளிவிட்டது விழுந்து விட்டோமே என்கிற விரக்தி இன்றி எழுவதற்கான முயற்சியை தான் இயேசு மேற்கொள்கிறார் விழுவதை எப்படி இயேசுவால் தவிர்க்க முடியவில்லையோ அப்படியே வாழ்க்கை பயணத்தில் நிகழ்கிற தோல்விகள் துன்பங்கள் என்று தொடர்ந்து விழுவதையும் தவிர்க்க இயலாது வீழ்ச்சியும் எழுச்சியும் வாழ்வின் இருவேறு பக்கங்கள் எழுச்சியையும் வெற்றியையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இதயம் வீழ்ச்சியையும் தோல்வி தோல்வியையும் மறைத்துவிட முயற்சிக்கிறது வாழ்வின் பயணத்தில் பழி போடுவதை நிறுத்திக்கொண்டு ஏன் விழுந்தோம் என்று ஆராயும் போது எப்படி எழுவது என்கிற விடை தானாகவே கிடைக்கும் நெருக்கடிகளில் சிக்கி விழுகிற போதுதான் வாழ்க்கையின் யதார்த்தம் புரிகிறது துன்ப வேலைகளிலே துன்ப வேலைகளிலே தான் உண்மையான நண்பர்களை அடையாளம் காண முடிகிறது தேர்வில் தோற்று போனதற்கும் தொழில் நஷ்டத்திற்கும் கணவன் மனைவி சண்டைக்கும் கூட செய்வினையே காரணம் என்று மடமையிலே வீழ்ந்து கிடக்கிறோம் சதுரமான முட்டையும் சங்கடமில்லாத வாழ்க்கையும் சாத்தியமே இல்லை என்பதை மனதில் எடுத்துக்கொள்வோம் வாழ்க்கை பயணத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கிறவர்களே வீழ்ச்சிக்கான காரணத்தை விஞ்ஞான விளக்கில் துணை கொண்டு விசாரணை செய்யுங்கள் சாதித்தவர்கள் எல்லாம் சாத்தானின் தயவாய் உயர்ந்தவர்கள் அல்ல விழுந்து கிடந்த இடத்தில் விசாரணை நடத்தி விண்ணை தொட்டவர்கள் தான் இத்தகைய மூட சிந்தனைகள் உழைக்காமல் ஊர் சுற்றுகிற உளுத்து போனவர்களின் உடைமைகள் மூடத்தனங்களின் முதுகை மிதித்து அறிவு துணை கொண்டு தன்னம்பிக்கை ஒளியை ஏற்றுவோம் தளராமல் நடப்போம் ஜபம் தரையில் விழுந்து தானாக எழுந்து நடந்த இயேசுவே நாங்கள் விழுந்து கிடக்கிற நிலைகளில் அனுபவங்களை பாடங்களாக கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையை யதார்த்தத்துடன் எதிர்கொள்ள துணை செய்யும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் சர்வேசன இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பாக கடவது Oh, 
ஜாரி பொங்கு கடை போல ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட எட்டாம் ஸ்தலம் ஏசு எருசலேம் பெண்களுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார் இயேசுவின் துயர நிலை கண்டு வழிநடுக நடந்து வந்த பெண்களில் சிலர் நிரபராதிக்கு இப்படி ஒரு நிலையா என்று நினைத்து அழுது கொண்டே வந்தார்கள் இதே பாதையில் பலர் சிலுவையை சுமந்து சென்றிருப்பார்கள் அவர்களுக்காக அழுதிருக்க மாட்டார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் குற்றவாளிகள் கண்ணீரின் வழியாக அவர்களின் கருணையை ஆறுதலாக பெறுகிறார் இயேசு தனக்காக கண்ணீர் வடித்த பெண்களிடம் ஆறுதல் கூறி தேற்றுகிறார் உலகம் தனக்காக கண்ணீர் வடிப்பதை இயேசு ஒருபோதும் விரும்பவில்லை உலக மக்கள் தங்கள் கண்ணீரால் தங்கள் அழுக்குகளை கழுவிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே இயேசுவின் எண்ணம் இயேசுவின் பாடுகளை நினைத்து ஆலயத்தில் அழுவது அர்த்தமற்றது நாம் நினைத்து அழ வேண்டியவை அதிகம் இருக்கிறது சாதி பெயரால் ஆலயங்களை கட்டி வழிபாடு செய்யும் அவலத்திற்காக அழுவோம் அரட்சாதனமான திருமணத்தை சந்தை வியாபாரமாக்கும் அவலத்திற்காக அழுவோம் எங்கும் நடந்து கொண்டிருக்கும் மனித உரிமை மீறல்களுக்காக அழுவோம் வட்டிக்கு வட்டி வாங்கி ஏழைகளை வாட்டும் கொடுமைக்காக அழுவோம் குடும்பங்களில் பொறுப்பற்ற நிலையில் ஊதாரிகளாக திரிபவர்களுக்காக அழுவோம் ஏழைகளின் கண்ணீருக்கு இனி காரணமாயிராமல் விழிநீரை விரல்களால் துடைப்போம் நாம் கூற வேண்டிய ஆறுதல் இயேசுவுக்கு அல்ல கண்ணெதிரே வீதிகளில் வாடி கிடக்கிற வறியவர்களுக்கே ஜபம் தன் சோகத்திலும் பிறருக்கு ஆறுதல் சொன்ன இயேசுவே உலகில் பிறர் கடல் அளவு துன்பத்தில் இருக்கும் போது நாங்கள் கையளவு துன்பத்தை பெரிதாக நினைக்கிறோம் பிறருக்கு எப்போதும் ஆறுதலாக இருக்க நல்ல மனதை தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேஸ்வரன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவது ஆமேன் ஏசுநாதர் சுவாமி பாடுபட்ட ஒன்பதாம் ஸ்தலம் ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி எறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஏன் அதே திசை பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசு மூன்றாம் முறை தரையில் விழுகிறார் உடலெங்கும் காயங்கள் நிறைந்து ஒருபுறம் வேதனை தர மறுபுறம் கனத்த சிலுவை தோலை அழுத்த இயேசு மூன்றாம் முறையாக தரையில் விழுந்து விடுகிறார் பாதி வழியில் இறந்து விடுவாரோ என்ற பரபரப்பு படைவீரர்களுக்கு அவர்களின் கண்களில் தெரிகிற எண்ணத்தை வாசித்து பார்க்கிற இயேசு முழு வேகத்தையும் காட்டி எழுந்து நடக்கிறார் வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் சோதனைகளும் வேதனைகளும் தோல்விகளும் இயல்பானவைதான் என்பதை இயேசுவின் பாடுகளில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசுவின் விழுதல்கள் மூன்று முறை தொடர்ந்து வருகிறது அலைகளை கிழித்து கொண்டு ஆளியில் முன்னேறுகின்ற ஓடம் போல் தடைகளை தகர்த்தெறிந்து முன்னோக்கி நகர வேண்டும் அடுத்தடுத்து வரும் துன்பங்களை தாங்க இயலாமல் இனி சமாளிக்க முடியாது என்று விரக்தி அடைந்து விடுகிறோம் இதன் தொடர்ச்சியாக கண்களுக்கு தென்படும் வழி தற்கொலை தன்னம்பிக்கையை இழந்து தற்கொலை எண்ணம் கொண்டவர்களே சாம்பலில் இருந்து உயிர் பெற்றலும் பீனிகஸ் பறவையை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் முடிந்துவிட்டது என்று மூட்டை கட்டிய முடிச்சில் இருந்து தொடக்கம் தளிர்விடுகிறது என்பதை மறவாதீர்கள் வாழ்வின் பல்வேறு கஷ்டங்களில் விழுந்து கிடப்பவர்களே 
அழுத்துகின்ற பூமியை கிழித்து கொண்டு வெளிவருகிற அவரை விதைகளைப் போல உங்களை நெருக்கு இடர்களை நெம்பி தள்ளி கொண்டு முயற்சியோடு முன்னேறுங்கள் விழுந்து விட்டோமோ என்று வருத்தப்படாமல் பட்டு அறிந்து கொள்ள இறைவன் தந்த வாய்ப்பு என்று எண்ணிக்கொண்டு தன்னம்பிக்கையுடன் இயேசுவை போல எழுந்து நடப்போம் ஜபம் முயற்சியோடு எழுந்து நடக்கும் இயேசுவே வாழ்க்கை சிலுவைகளால் வருத்தத்தின் உச்சிக்கு போய் விரக்தியில் விழுந்து கிடைக்கிறோம் புதிய தொடக்கத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆமீன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசுகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுது ஏசுநாதர் சுவாமி பாடுபட்ட பத்தாம் ஸ்தலம் திவ்ய இயேசுவையுமே ஆராதித்து வணங்கி நன்றி எறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் ஏனெனில் அதே அதிர்ஷ்ட பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் ஆடைகளை வலு கட்டாயமாக உருகிறார்கள் கொலைகளம் வந்துவிட்டது கொலைக்காரர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் உயிர் போகும்போது மானமும் சேர்ந்து போக வேண்டும் என்று மலிவாக நினைத்ததன் விளைவாக காயத்தோடு ஒட்டியிருந்த அவரது ஆடையை பலவந்தமாக களைகிறார்கள் ஆடையின்றி அவமானம் ஒரு புறம் காயங்களின் வேதனை ஒரு மறுபுறம் மனித உரிமை மீறல்களின் அதிகபட்ச அத்துமீறல் இதுதான் இயேசு இக்கொடூரத்தையும் மௌனமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் வாடி நின்றவர்களை நாடி சென்று நலம் புரிந்த இந்த நல்லவர்கா இந்த நிலை ஒருவரை கொலை செய்வதை விட அவமானப்படுத்துவது கொடூரமானது அவமானப்படுத்துவதும் எண்ணங்களை அனைவருமே அறிந்து வைத்துள்ளார்கள் தங்கள் அழுக்கு வாய்களால் நா கூசாமல் வதந்திகளையும் அவதூறுகளையும் பரப்புகின்றார்கள் வதந்திகளை பரப்பி எத்தனையோ வரலாற்று மனிதர்களை சிதைத்து போட்டார்கள் இந்த விஷமிகள் மிகவும் ஆபத்தானவர்கள் சமூகம் இவர்கள் மீது எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் அநியாயமாய் அடுத்தவர்களுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தும் மனித போலிகளின் முடிவு கொடுமையானதாக இருக்கும் நீங்கள் பிறருக்கு எதிராக பேசும் போதும் எழுதுகின்ற போதும் வதந்திகளை பரப்புகின்ற போதும் இயேசுவின் ஆடைகளை மீண்டும் ஒரு முறை கலைத்து அவமானப்படுத்துகின்றீர்கள் என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜபம் எங்களுக்காக அவமானத்தையும் பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவே எங்கள் சமூகங்களில் அன்றாடம் அரங்கேறும் அத்துமீறல்களில் இருந்து அப்பாவி மக்களை காத்திடவும் மனித உரிமைகளை மதித்திடவும் எங்களுக்கு ஆற்றல் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசுகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசரன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுது ஏசுநாதர் சுவாமி பாடுபட்ட பதினொன்றாம் ஸ்தலம் ஆராய்த்து வணங்கி நன்றி எறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே அதிர்ஷ்ட பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தி 
இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் இயேசு சுமந்து வந்த சிலுவையிலே அவரை கிடத்தி அவரது கைகளையும் கால்களையும் சிலுவை மரத்தோடு இணைத்து கொடூரமாய் அறைகிறார்கள் கொடூரம் மனம் கொண்டவர்கள் ஆணிகளால் குலைக்கப்பட்ட உடலில் இருந்து பீரிட்டு பாயும் இரத்தம் பூமியை நனைத்து சிவப்பாகிறது வேதனையை பொறுத்து கொள்ள இயலாமல் கதறுகிறார் இயேசு கொலைக்காரர்களின் கொடிய செவியில் இச்செம்மறியின் மரண குரல் எங்கே எட்டப் போகிறது வன்முறைக்கு எதிராகவே வாழ்க்கை நடத்திய இயேசு வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளார் இன்றைய உலகிலும் அநேக மனிதர்கள் மரத்து போன மனதுடனே வாழ்கின்றனர் கொலை வெறியர்களை பார்த்தே இதயங்கள் இறுக்கி கல்லாகிவிட்டன சாதாரண மனிதர்களுக்கும் கூட மனித உயிரின் முக்கியத்துவம் பற்றி அக்கறை இல்லை சாலை விபத்துகளில் சிக்கி உயிருக்கு போராடுபவர்களை வேடிக்கை பார்ப்பவர்களை தவிர உயிரை காக்க முன் வருபவர்கள் சிலரே கூலிக்கு கொலை செய்பவர்கள் மட்டுமல்ல கொலைக்காரர்கள் குடும்பத்திற்குள்ளும் கொலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் கருவை கலைத்திட மருத்துவமனைக்கு செல்லும் தாய்மார்களே நீங்களும் இயேசுக்கு ஆணிகளாகும் கொலைக்காரர்கள் தான் இதயங்களில் உயிரோட்டம் வருகின்றவரை இயேசுவை போன்றோர் சிலுவையில் அறையப்படுவதை யாரும் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை மரத்து போன மனித இதயங்கள் உணர்ச்சி பெறுவது எப்போது ஜபம் ஆணிகளால் அக்கிரமமாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவே எங்கள் செயல்களால் நீங்களும் கொலைகாரர்களாகிவிட்டோம் மனித உயிர்களின் மதிப்பை உணர்ந்து எந்த நிலையிலும் மனித உயிர்களை காக்கும் பணியில் ஈடுபட அருள் தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய் ஆவிக்கும் ஆட்சிமை உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுது எப்பொழுது என்னி இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசர் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவது ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட பனிரெண்டாம் ஸ்தலம் உலகை நிறைவாக்க வந்த இயேசு எல்லாம் நிறைவேறிவிட்டது என்று கூறி தனது உயிரை தன் தந்தையின் கைகளில் ஒப்படைக்கிறார் இயேசு கண்களை மூடிய போது நண்பகல் கூட இருந்தது இயேசுவின் மரணத்துக்கு சூரியன் தன்னை மறைத்துக் கொண்டு அஞ்சலி செலுத்துகிறது ஆண்டவனுக்கே சாவா என்ற ஆத்திரத்தில் ஆலய திரையும் கிழிந்து போனது பிறப்பை போல இறப்பும் நிஜமானது பூமி எல்லோருக்கும் பொதுவான சுற்றுலா தலம்தான் இங்கு வந்தவர்கள் எவரும் நிரந்தரமாக தங்கிவிட இயலாது இந்த உண்மை சிலருக்கு உரைப்பதே இல்லை பணக்கட்டுகள் மீது படுத்திருங்குகிற சில பேர் தங்களுக்கு மரணமே வரப்போவதில்லை என்கிற கனவில் இருக்கின்றனர் ஆனால் நினையாத நேரத்தில் அலையா விருந்தாளியாக வருகிற மரணம் அவர்களை அள்ளிக்கொண்டு போய்விடுகிறது மரணம் குரல் வலையை நெருக்கிற போதுதான் தாங்கள் கண்ட கனவுகள் நிறைவேறும் முன் சாகிரோமே என்கிற அங்கலாய்ப்பில் மனம் இல்லாமல் உலக வாழ்வில் இருந்து பிரிந்து செல்கின்றனர் ஆனால் இயேசுவிடம் சாகப் போகிறோம் என்ற கவலை துளி கூட இல்லை இயேசுவின் வாழ்நாட்கள் குறைவுதான் என்றாலும் உலகத்திற்கு வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றிவிட்ட திருப்தி இயேசுவுக்கு தொன்னூறு வயதில் மரணிக்கிறவர்கள் கூட இன்னும் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்திருக்கலாமே என்று எண்ணுகிறார்கள் பணப்பட்டிகளோடு செலவிட்ட நாட்களை தங்கள் குடும்பத்தோடும் குழந்தைகளோடும் செலவிட முடியாமல் போய்விட்டதே என்று விளக்கு அணைந்த பின் விழிகளை திறக்கிற மனிதர்களால் விம்புகின்றனர் சாவு வந்த பிறகு வாழ்வை நினைத்து என்ன பயன் உயிரோடு இருக்கிற காலத்தில் உருப்படியாய் ஊருக்கு உதவுகிறபடியாய் நல்லவற்றை செய்து மன திருப்தி கொண்டால் சாகிற போது இயேசுவை போல எல்லாம் நிறைவேறிவிட்டது என்று நிம்மதியாக கண்மூடலாம் மக்களின் வாழ்வுக்காக இயேசு மரணத்தையே ஏற்றார் பிறருக்கு ஒளி தருவதற்காக தங்களை கரைத்துக் கொள்கிற மெழுகுவர்த்திகள் கூட மெழுகுவர்த்திகளாக சிலர் இருப்பதால் தான் 
பலர் வாழ்வை வெளிச்சத்தில் ரசிக்க முடிகிறது சுயநலம் சூறையாடி வருகிற உலகில் தியாக சுடர்களை ஏற்றி வைப்போம் ஜபம் எங்களுக்காக தியாகத்துடன் மரணத்தை ஏற்ற இயேசுவே பிறர் வாழ்வு பெறுவதற்காக எங்களையே தியாகம் செய்திடும் நல் மனதை தாரும் நாங்கள் வாழும் சமுதாயத்தை தியாக பூமியாய் மாற்றியருளும் ஆமே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் மாற்றுமே உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னென்று இருப்பதாக ஆமே எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் சர்வேசன இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவது ஆமேன் துடிக்க ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட பதிமூன்றாம் ஸ்தலம் திவிய ஏசுவே ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த சோசரம் பண்ணுகிறோம் அது நன்றால் அஜிஸ் அப்பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் உடலை மடியில் சுமக்கிறார் மரியன்னை முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் பெத்தலகே மாட்டுத் தொழுவத்தில் பாலகன் இயேசுவை மடி தாங்கிய அன்னை இப்போது அதே இயேசுவை உயிரற்ற உடலாய் தன் மடி மீது சுமக்கிற வேதனையை எவ்வாறு பொறுத்து கொள்வார் தன் மகனை மக்களுக்காகவே அர்ப்பணித்தார் மரியன்னையைப் போல் ஒவ்வொரு அன்னையும் மாறினால் உலகில் இயேசுகளுக்கு பஞ்சம் இருக்காது இந்த அன்னையை நினைக்கிறவர்கள் நம்மை பெற்றெடுத்த அன்னையையும் நினைக்க வேண்டும் வர்த்தகமயமாகி போன இவ்வுலகில் வளர்த்து ஆளாக்கிய அன்னையை மறந்து போகிறோம் உலகமே வெறுத்தாலும் தான் பெற்ற குழந்தையை எந்த நிலையிலும் ஒரு தாய் வெறுத்து ஒதுக்குவதில்லை அன்பு என்ற வார்த்தையின் சதை வடிவமே அம்மா சூழ்நிலை காரணமாக வெளியுலக அறிமுகம் இல்லாததால் தாய்மார்கள் நவீன உலகில் வாழும் மனிதர்களோடு ஒத்து போக மறுக்கலாம் வீண் விவாதங்களில் ஈடுபட்டு உங்களுக்கு ஆத்திரமூட்டலாம் உங்கள் மனைவிமார்களோடு சண்டை வளர்க்கலாம் அதற்காக தாய்மார்களை தவிர்க்க எண்ணாதீர்கள் நீங்கள் இவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு ஆணிவேர் அம்மா மரத்தின் பூக்களை போன்று ஆணிவேர்கள் அழகாயிருப்பதில்லை வேர்கள் தேவையில்லை என்றால் மரத்தின் நிலை என்னவாகும் முதிய வயதில் இருப்பவர்களை மாற்றிவிட நினைக்காதீர்கள் அவர்களோடு ஒத்துப்போக பழகிக் கொள்ளுங்கள் வயோதிக காலத்தில் தளர்ச்சியிலும் நோயிலும் வாடுபவர்களை கண்ணீர் சிந்தாமல் வழி அனுப்புவது கடமையல்லவா ஜபம் அன்னையின் அன்பு மடியில் தவழும் இயேசுவே எங்களை பெற்ற அம்மாக்கள் உமது கருணையின் வடிவங்கள் என்பதை உணர்ந்து கண்ணீர் சிந்தாமல் அவர்களை கவனித்துக் கொள்கிற கருணை இதயத்தை தாரும் ஆமேன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூயாவிக்கும் ஆட்சியமே உண்டாவதாக தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்னெந்து இருப்பதாக ஆமேன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசன இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவது ஒடுங்கிய ஊடலோ துணியாய் கோடி மீத நீரடங்கிய கல்லறை உவக்கு சொந்தமல்ல என் பாவசையங்களை அடக்க வரந்தாரும் ஏஸ்நாதர் சுவாமி பாடுபட்ட பதினான்காம் ஸ்தலம் திவிய இயேசுவேமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்த சோசரம் பண்ணுகிறோம் அதில் என்றால் அஜி சப்பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் உடலை கல்லறையில் அடக்கம் செய்கிறார்கள் வேறொருவுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் அமைந்திருந்த கல்லறையில் இயேசுவின் உடலை அடக்கம் செய்கிறார்கள் உலகத்தையே படைத்தவர் தனது உடலை அடக்கம் செய்ய ஆறடி நிலத்தை கூட சொந்தமாக வைத்திருக்கவில்லை 
எனவேதான் உலகமே அவரை சொந்தமாக வைத்திருக்கிறது மனித வாழ்க்கை நாடகத்தின் இறுதி பகுதி கல்லறைதான் கோடி கோடியாய் சேர்த்தவர்களுக்கும் வக்கில்லாமல் வாடி போனவர்களுக்கும் ஆறடி நிலம்தான் ஒதுக்கப்படுகிறது இயேசுவை நம்பும் நாம் கல்லறையை கடந்தும் மேலான வாழ்வு உண்டு என்பதை மனதில் கொள்வோம் அதற்கு முன் சிலவற்றை கருத்தில் கொள்வோம் வங்கிகளில் சேமித்தாலும் வாங்கி வாங்கி சேர்த்தாலும் மண்ணுக்குள் போகிற போது வெறுங்கையோடுதான் போகிறோம் கருவறை முதல் கல்லறை வரை உள்ள பாதையே வாழ்க்கை களஞ்சியங்களில் சேர்க்க நினைக்கிறவர்கள் அதை பசியினால் வாடுவோரின் வயிறுகளில் சேர்த்து வைத்தால் புண்ணியம் உண்டாகும் சொத்துக்களை குவித்து கோட்டை கட்டி மக்கள் நடந்து போக அரையடி நிலம் கூட தரமாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிறவர்களே உங்களின் கடைசி தேவை ஆறடி நிலம்தான் என்பதை ஏன் மறந்து போனீர்கள் வாழ்கிற போது நாலு பேரை வாழ வைத்தால் கல்லறைக்கு பிறகும் வாழ்க்கை தொடரும் இருக்கிற போதே மறு உலகிற்கு நுழைவிச்சிட்டு வாங்கிவிட வேண்டும் அள்ளி வழங்குவதில் மட்டுமல்ல கண்ணியமான வாழ்க்கை நடத்துவதே முதல் புண்ணியம்தான் நீதியை நிலைநாட்டுகிற வேட்கை வேண்டும் சேர்த்த செல்வங்கள் கடவுளின் கொடைதான் ஆனால் அதை அடுத்தவருக்கு தரமாட்டேன் என தன்னலமாய் மாறும்போது அதுவே கடவுளின் சாபமாகி விடுகிறது தனக்கென ஒரு கல்லறையை கூட சம்பாதிக்காத ஏழை இயேசுவை பின்பற்றுவோமா ஜபம் சாவுக்கு பின் வாழ்வு உண்டு என்று கூறிய இயேசுவை நாங்கள் மண்ணக வாழ்வை முறையாக முடித்துவிட்டு விண்ணக வாழ்வுக்கு ஆயத்தமாகிட எங்களுக்கு அருளை தாரும் ஆமே தந்தைக்கு மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சிமே உண்டாவதாக எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் மறித்த ஆத்மாக்கள் சர்வேஸ்வரன் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தை இழைப்பார கடவுது கடவுளுக்கு எதிராக அயலாருக்கு எதிராக எனக்கு என்னுடைய வாழ்வுக்கு எதிராக என்று சொல்லி இந்த மூன்று நிலைகளிலே நாம் எப்படியாய் மீறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்னுடைய ஆன்மாவை நான் கரைப்படுத்தி இருக்கின்றேனா என்னுடைய ஆன்மாவை நான் அலட்சியப்படுத்தி இருக்கின்றேனா என்னுடைய ஆன்ம உணவை நான் ஆதாயமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே ஆர்வம் காட்டி இருக்கின்றேனா உடலை நான் இச்சைகளுக்கு ஆட்படுத்தி இருக்கின்றேனா அலங்காரங்களை செய்து அசிங்கப்படுத்தி என்னுடைய உண்மையான சாயலை மங்க மறைக்க நான் முற்பட்டிருக்கின்றேனா வெளிவேடத்தோடு பிறர் பார்க்க நான் என்னையே அழகுபடுத்திக் கொண்டு ஆடம்பரமாய் அவனியிலே நான் வலம் வந்திருக்கின்றேனா என்னோடு இருக்கின்ற பிறரை மதித்து அவர்களது உணர்வுகளை புரிந்து ஏற்று அன்பு செய்து அவர்களுக்குரிய நிலையை உணர்ந்து என்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்து வந்திருக்கின்றேனா பிறரது தேவையை கண்டறிந்து சூழலை அறிந்து என்னால் இயன்ற உதவிகளை உள் மனதோடு தாராளமாய் நான் செய்ய பழகியிருக்கின்றேனா கடவுளை கண்டுகொள்ளாது கடவுளை தேடாது பாவ மன்னிப்பு பெற வேண்டும் என்கின்ற அந்த மன உணர்வு இல்லாது பலி கொண்டாட்டங்களிலே அக்கறை காட்டாது முழு திருப்பலை காண வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வு இல்லாமல் திருச்சபையினுடைய சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் மீறி நான் நடந்திருக்கின்றேனா இரக்கமுள்ள கடவுள் நாம் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு பலவீனர்கள் பாவிகள் என்று ஒப்புக்கொண்டு பாவத்தை ஏற்று நம்மை அவருடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்கின்ற பொழுது என்றென்றும் அவர் இரக்கமுள்ளவராகவே இருக்கின்றார் மன்னிக்கின்ற மனது கொண்டவராகவே இருக்கின்றார் அரவணைத்துக் கொள்ள என்றென்றும் ஆயத்தமாகவே இருக்கின்றார் மனம் வருந்துவோம் மனம் திருந்துவோம் 
നമ്മെ ഒപ്പുകൊടുത്തു ഇപ്പോഴത് നാം പാടി ഇറയുന്നത് ഇറക്കത്തെ ഇറഞ്ചുവോം പൊറത്തരളും കർത്താവേ ഉമത് ജനത്തിൻ പാവങ്ങളെ പൊറത്തരളും എന്തെങ്കിലും എങ്ങൾ മേ കോപമായിരാതെയും സ്വാമി ദയവായിരും സ്വാമി ദയവായിരും ും കർത്താവേമത് ജനത്തിൻ പാവങ്ങളെ കൊറുത്തരുണം എന്തെക്കും എങ്കിൽ മേ കോപമായിരാതെയും സ്വാമി ദയവായിരും സ്വാമി ദയവായിരും ും കർത്താവേ ഉമത് ജനത്തിൻ പാവങ്ങളെ കൊറുത്തരുളും എന്തും എങ്കിൽ മേ കോപമായിരാതെയും സ്വാമി ദയവായിരും സ്വാമി ദയവായിരും എല്ലാമല്ല ഇറൈവനും ഉങ്കൾ മീതി ഇറക്കത്തോടിരുന്ന് ഉങ്ങളത് പാവങ്ങളെയെല്ലാം മണ്ണിത്ത് ഉങ്ങളെ നിലവാഴ്വുക്ക് വഴി നടത്തി ചെല്ലുവാറാക ആമൻ